ఆదిలాబాద్ జిల్లా మైనారిటీ చైర్మన్ సాజిద్ ఖాన్ సెక్రటేరియట్ లో మసీద్ దేవాలయాలు కూల్చివేతలు చేస్తున్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు ఆదిలాబాద్ లోని తెలంగాణ చౌరస్తాలో శుక్రవారం నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు जिस तरीके से आपने एक खाना की मस्जिद अपर पेट की मस्जिद तोड़े आज तक नहीं बनाए इसी तरीके से कई मंदिरों को आपने रोड वाइंडिंग में डिमोलिश किया लेकिन आज तक नहीं बनाए मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर ये दो मस्जिदें और एक मंदिर अगर आपने शहीद किया है तो इमीडिएट वही जगह पे वापिस काम कर कर वहाँ पे लोगों को पूजा करने दिया जाए और मस्जिद में नमाज पढ़ने दिया जाए बोल के मैं आपको बोलते हुए अगर ये नहीं हुआ तो आप देखेंगे हर तेलंगाना के मंदिर और मस्जिदों के सामने कोविड का जो सो ख्याल करते हुए लोगों को तकलीफ नहीं देते हुए हम बराबर एहतजाज करेंगे और जिस तरीके से पुलिस के जरिए आप हमारे को एहतजाज करने से रोक रहे हमारे हमारा प्रोटेस्ट करने से रोक रहे मैं ये बोलना चाहता हूँ डीजीपी साहब को कि अपोजिशन का या फिर हक बोलने का हक है साहब ये तेलंगाना हम इसलिए नहीं दिए कि के बोले तो डीजीपी साहब जो बोले वो पूरे स्टेट में चलने वाला है मैं डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा राइट हमको है आप हमारा हक हम ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలంలోని సదాశివని పాలెం రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు గ్రామ పంట పొలాల్లో నుంచి గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే నిర్మాణం కోసం భూ సేకరణ జరుగుతున్న సందర్భంగా పోలీసులు మరియు రెవెన్యూ ఆర్డీఓ సమక్షంలో హైవే పనులు మొదలు పెట్టారు దీంతో తమ భూములు తమకు కావాలని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆర్డీఓ రైతులకు గవర్నమెంట్ విలువ కట్టించే నష్టపరిహారం చెల్లిస్తామని చెప్పారు మొత్తం ఎన్హెచ్ఓడి దగ్గర దుర్గాప్రసాద్ దగ్గరికి పోయి ఫైల్ ఉందండి మొత్తం పనికిరాని పువ్వులు రాళ్ళు రప్పులు అని ఫైల్ పెట్టుకున్నారండి అతని దగ్గర ఎక్కడైనా చూపిమానండి ఈ ఎన్హెచ్ఇ వాళ్ళ కానీ ఎవరినైనా రాలే ఈ రెవెన్యూ వాళ్ళ కానీ ఖమ్మం కానించి తుమ్మూరు వచ్చేంత వరకు ఎక్కడ సెంటు భూమి అన్నర భూమి చూపిమానండి ఈ లేఖ మొఖంగా నేను అడుగుతున్నా అని గవర్నమెంట్ని వాళ్ళకి న్యాయబద్ధమైన రేటు ఉన్నట్టు రైతులకి ఎక్కడ ఉన్న నష్టం జరుగుతుంది అంటే ఈవెన్ ఇక్కడ బేసిక్ వాల్యూస్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటే మన సబ్జెక్ట్ ప్రకారం దానికి చెక్ చేస్తున్నాం న్యాయం చేస్తున్నాం సో రైతులందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తాం నేను వచ్చారు కదా ఇది మంచి వాల్యుబుల్ ల్యాండ్స్ వాళ్ళకి కూడా బాధ ఉన్నది కాబట్టి కానీ ఇది మనం తీసుకునే నిర్ణయం కాదు ఇది హైలెవెల్లో శాంక్షన్ అయింది కాబట్టి మనం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పినపాక నియోజకవర్గం అశ్వాపురం మండలంలోని బిజి కొత్తూరు వద్ద నిర్మిస్తున్న సీతారామ ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించేందుకు శుక్రవారం సీఎంఓ ప్రత్యేక కార్యదర్శి స్మితా సబర్వాల్ హెలిప్యాడ్ ద్వారా మనుగురు చేరుకున్నారు అక్కడ నుండి రోడ్డు మార్గం ద్వారా అశ్వాపురం మండలంలో నిర్మిస్తున్నటువంటి సీతారామ ప్రాజెక్టును సందర్శించారు సీతారామ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ద్వారా మొదటి ఫేజ్ పంప్ హౌస్ నుండి ఆగస్ట్ లో ట్రయల్ రన్ కు సిద్ధంగా ఉండాలని స్మితా సబర్వాల్ అధికారులను ఆదేశించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని గోదావరి మిగులు జలాలను సద్వినియోగపరచుకుని ఇక్కడి పంట పొలాలను సస్యశ్యామలం చేసేందుకు నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా కొనసాగుతున్నాయి నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నలుగురు పేద ప్రజలు రాత్రి ఆక్సిజన్ అందక ప్రాణాలను వదిలారు దీనికి కారకులైన బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని సిపిఎం జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించి కలెక్టర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ కి వినతి పత్రం అందించారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి ఏ రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం వైద్య సౌకర్యాలు ప్రజలందరికీ అందించడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని ఫలితంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సకాలంలో సరైన వైద్య ందక ప్రజల ప్రాణాలు పోతున్నాయని దీనికి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు అందులో భాగంగానే నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సకాలంలో ఆక్సిజన్ అందకపోవడంతో పేద ప్రజలు నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చిందన్నారు సకాలంలో ఆక్సిజన్ అందించకుండా నిర్లక్ష్యం వహించిన వైద్యులపైన చర్యలు తీసుకోవాలని వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం పది లక్షల రూపాయలు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కరోనా రోగులకు కావలసిన వెంటిలేటర్లు ఆక్సిజన్ ను సరిపడా వైద్య సదుపాయాలను సమకూర్చాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం జిల్లా కమిటీ సభ్యులు పెద్ద వెంకట్రాములు ఎం గోవర్ధన్ నూర్ జహాన్ మరియు కృష్ణ నరసయ్య సుజాత రాములు సూరి తదితరులు పాల్గొన్నారు మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందించటంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం తీవ్రమైనటువంటి నిర్లక్ష్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నది 
దానికి ఉదాహరణే ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో ఒక అద్దాల మేడ లాంటి హాస్పిటల్లో కనీసం ఈ ఆక్సిజన్ అందకుండా ఈరోజు నలుగురి పేదల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ప్రజలు ఆరోగ్యాన్ని ఈరోజు ప్రభుత్వం ఫణంగా పెట్టి ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్లకు దోచిపెట్టే పద్ధతుల్లో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నది దీన్ని సిపిఎం పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం నిజామాబాద్ ఈ హాస్పిటల్లో రాత్రి నలుగురు పేద ప్రజలు సకాలంలో ఆక్సిజన్ అందక ఈరోజు ప్రాణాలు పోయినాయి దీనికి బాధ్యులైన వారిపైన వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలా వారి కుటుంబాల్ని ప్రభుత్వం పది లక్షలు ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చి ఆదుకోవాలా ఇది ఈరోజు జరిగినటువంటిది కాదు ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు జర్నలిస్టులు ఈ రకమైనటువంటి వైద్యం అందక ప్రాణాలు కోల్పోయారు అట్లాగే ఒక యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఇట్లా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కరోనా వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత వైద్యం అందించే దాంట్లో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ ఉన్నది గత మూడు నెలల పాటు లాక్డౌన్ను ప్రకటించి ఆ వైద్య సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిధులు సమకూర్చకపోవటం ఆ రకమైనటువంటి సౌకర్యాల పెంపుదలకు దృష్టి పెట్టకపోవటం మూలంగానే ఈ ప్రజల ప్రాణాలకి గ్యారంటీ లేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది దీన్ని సిపిఎం పార్టీగా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం మెరుగైన వైద్య సౌకర్యాలని కల్పించాలా ఏదైతే ఈరోజు హాస్పిటల్లో కావాల్సినటువంటి సిబ్బంది వైద్య పరికరాలు తగినంత లేకపోవటం ఈరోజు దాని మూలంగా ఈరోజు నిర్లక్ష్యం పెరుగుతూ ఉన్నది కాబట్టి ఈ వెంటనే వీటి మీద చర్యలు తీసుకోవాలా తగినంత సిబ్బంది నియమించాలా ఆక్సిజన్ అట్లాగే వెంటిలేటర్లని పెంచాలా అదే రకంగా ఈ కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలని మెరుగుపరచాలా అని సిపిఎం పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం మోకుదెబ్బ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కేసరి ఆంజనేయులుగౌడ్ మాట్లాడుతూ ఆసిఫాబాద్ గౌడగీత పారిశ్రామిక సంఘానికి చెందిన సాలిగూడ నూట యాభై ఆరు సర్వే నెంబర్లో గల ఎనిమిది ఎకరాల భూమిపై కన్నేసిన మాజీ ఎంపీ రాథోడ్ రమేష్ కుమారుడు రితేష్ రాథోడ్ పేద గీత కార్మికుల భూమిని కబ్జా చేయడం భూదాహానికి నిదర్శనంగా భావిస్తూ గౌడ జనహక్కుల పోరాట సమితి మోకుదెబ్బ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ మరియు ఆర్డీఓ తహసీల్దార్ గారికి వినతి పత్రం అందించారు యాభై మంది పేద గీత కార్మిక కుటుంబాలు ఈత చెట్లను గీసుకుంటూ జీవనోపాధి పొందుతున్న భూమిని రక్షించాలని అధికారులను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్త ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆసిఫాబాద్ గీత పారిశ్రామిక సంఘం అధ్యక్షులు జీ రాఘు గౌడ్ మోకుదెబ్బ రాష్ట్ర కార్యదర్శులు భూసార మొండిగౌడ్ కొండ్ర మనోహర్ గౌడ్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కొండ్ర జగ్గ గౌడ్ నాయకులు తుజల్పూర్ ప్రవీణ్ గౌడ్ జి నారాయణ గౌడ్ గీత కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఎనిమిది ఎకరాల భూమిని కొనుగోలు చేసి మరి ఈత తాటి చెట్లను పెంపుదలకు చేసి మరి ఆ భూమి మీద మాజీ ఎంపీ రాథోడ్ రమేష్ గారి కుమారుడు రితీష్ రాథోడ్ కన్నేసి మరి దీనిని కబ్జాకు గురి చేయడం చాలా బాధాకరం ఇలాంటి దౌర్జన్యాలను గౌడ జనాకుల పోరాట సమితి మోకుదెబ్బ గర్జిస్తుంది వీటి మీద ఖచ్చితంగా హెచ్చరిస్తున్నాము ఇలాంటి మీ పెత్తనాలను అడ్డు పెట్టుకొని గీతా కార్మికులకు అన్యాయం చేస్తే సహించేది లేదు ఖచ్చితంగా ఎంతవరకైనా పోరాటం చేస్తాం మరి ఇలాంటి దుశ్చర్యలకు పాల్పడడం చాలా దారుణం ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి కుమారుడు ఇలాంటి పేద గీత కార్మికుల మీద భూమిని గుంజుకోవడానికి ప్రయత్నించడం చాలా దారుణమైన విషయం ఇలాంటి విషయంలో అధికారులు రాజకీయ పక్షాలు ప్రజాప్రతినిధులు మరి అందరూ స్పందించాలి గౌడ కులానికి అండగా నిలబడాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం దీ లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు చేస్తాం ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఒక్క అంగుళం కూడా మేము వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేం ప్రాణాలనైనా అర్పిస్తాం భూమిని దక్కించుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా దీనికి కలెక్టర్ ఆర్డీఓ ఎంఆర్ఓ గారు కూడా స్పందించి వెంటనే మా భూమిని గౌడ సంఘానికి చెందే విధంగా చూడాలని ఖచ్చితంగా ఆ చట్టాన్ని అమలు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అతను కొనుగోలు చేసిన భూమి మరి చిట్ట చివరికి ఎక్కడనో మూ మూడు ఎకరాల భూమి అటు లాస్తుకుంటే ఈ పీడబ్ల్యూ రోడ్డును ఆనుకున్నట్టు ఉన్నటువంటి భూమిని కబ్జా చేయడం చాలా దారుణమైన విషయం ఇలాంటి దౌర్జన్యాలను సహించం మరి ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా గుర్తించాలి మరి ఇలాంటి నాయకుడు ఉండడం మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ సిగ్గుచేటు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వాటి దొంగ పట్టాలు వేయించుకొని దొంగగా ఆక్రమించ ఆక్రమణలు గురి చేయడం అనేది చాలా దారుణమైన దీన్ని మోకదెబ్బ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది
ఆయన